Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre um tema de cuidados paliativos, falar um pouquinho sobre o conceito e desmistificar o que as pessoas pensam a respeito sobre o tema. A gente tem aí um pouquinho sobre a expectativa de vida. Nós sabemos, esses são os dados do IBGE, que mostra que cada vez mais tem se aumentado a expectativa de vida do paciente, das pessoas chegando a viver, às vezes, 70, 80, 90, 100 anos de vida. E faz a gente pensar um pouquinho que as pessoas têm chegado na sua vida, no seu estágio avançado, idade avançada, e a gente precisa pensar uh, que esse paciente chega com uma doença crônica, muitas vezes sem perspectiva de cura, e tem a necessidade da gente uh, cuidar do paciente, a gente planejar os momentos de fim de vida que a gente pode estabelecer em relação ao cuidado. E os cuidados paliativos vêm aí para a gente melhorar a qualidade de vida, dos pacientes e de seus familiares diante de uma doença que ameace a vida do paciente, uh, levando em foco a prevenção e alívio dos sintomas existentes, que em relação ao sofrimento, basicamente, tratando a dor e os demais sintomas físicos, sociais, psicológicos, espirituais que a gente tem aí na vida do paciente envolvido no processo de doença. Uh, focar no bem-estar do paciente com uma doença sem perspectiva de cura é o principal objetivo. Não significa de nenhuma forma que não tem mais nada o que fazer para o paciente. Existe uma gama de condutas que nós podemos fazer para aliviar a dor e diminuição do sofrimento e desconforto do paciente com alguém que possa ouvi-lo e sustentar os seus desejos. É muito comum a gente fazer essa abordagem tanto com o paciente, com a família, para fazer uma decisão, um planejamento de cuidados, como que é que o paciente quer ser cuidado diante de uma doença tão avançada. Respeitando o lugar do paciente, dos seus familiares, a sua autonomia e as suas escolhas. Permitir chegar ao momento de morrer, vivo, não antecipando o momento dessa morte, a partir do um abandono e do isolamento do paciente. Uma das nossas abordagens também é a discussão sobre as diretivas antecipadas de vontade. Desde 2009, o Código de Ética Médica estipulou que para os pacientes com doença crônica, incurável e terminal, a gente pode definir uh, o que nós vamos oferecer para o paciente em relação aos cuidados paliativos, uh, sem empreender ações diagnósticas terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre a consideração de vontade expressa do paciente ou de seu representante legal. Nada mais é as diretivas antecipadas, o conjunto de desejo, os tipos de cuidados que o paciente quer receber numa fase avançada da doença ou no momento de fim de vida, uh, levando sempre em consideração a vontade do paciente ou do familiar responsável ao tipo de cuidado que o paciente quer receber ou não. É um trabalho multiprofissional, que nós precisamos de cada membro da equipe multiprofissional, não vale só o médico uh, em relação ao cuidado, para a gente ter uma abordagem de cuidado, com o objetivo sempre de melhora da qualidade de vida e dignidade para um paciente diante de uma doença avançada, sem perspectiva de cura. E quando está indicado? Tenho falado para vocês aqui desde o início da apresentação. O cuidado paliativo está indicado diante de uma doença crônica, progressiva, incurável e ameaçadora de vida. Como é que a gente estabelece esse cuidado? Como é que a gente inicia os cuidados? O, o grande intuito da equipe de cuidados paliativos é dar o suporte ao médico especialista desde o momento do diagnóstico de uma doença sem cura e durante todo o processo de evolução da doença, levando em conta principalmente a qualidade de vida e controle dos sintomas dos, do, dos pacientes, chegando numa fase avançada de doença, onde pode ocorrer o óbito e o luto pós-óbito, dando apoio 
a parte de comunicação em relação à família dos pacientes envolvidos. É um cuidado que a gente precisa sempre uh, melhorar a condição que o paciente possa viver os últimos dias dele vivendo com qualidade de vida de uma forma que ele desejou ter. É isso que eu queria falar para vocês.